L'armée kenyane a accéléré ses opérations de sauvetage pour évacuer des centaines de personnes piégées par les inondations qui ont frappé de nombreuses régions de ce pays d'Afrique de l'Est. Le service météorologique du Kenya a averti que de fortes pluies se poursuivraient au cours de la nouvelle année, exhortant les habitants des plaines et des zones sujettes aux inondations à évacuer. En fuyant les pluies et les inondations, je suis tombé et je me suis cassé la main. Après l'incident, ma famille et moi sommes venus ici, aussi bien les jeunes que les personnes âgées se réfugient. Depuis, nous attendons que soit apportée une solution à ce problème. Nous demandons au gouvernement de nous aider. Dans le nord du Kenya, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur bétail, leurs terres agricoles et leurs maisons à la suite de ces inondations décrites par les organisations humanitaires comme étant les pires depuis 100 ans. La nourriture manque, c'est notre principal problème. Nous n'avons pas de moustiquaires, rien pour dormir. Et il y a des serpents. Les gens se plaignent car une femme a accouché sans aide médicale. Une vieille dame s'est cassée le bras et personne ne l'a soignée. Lorsqu'un enfant souffre, il demande de l'aide à son père, alors nous demandons de l'aide à notre gouvernement. Une équipe internationale de scientifiques a rapporté la semaine dernière que le changement climatique dû à l'activité humaine a multiplié par deux l'intensité des pluies qui s'abattent actuellement sur l'Afrique de l'Est. Le haut-commissaire britannique Neil Wigan a visité le comté isolé de Mandela où une grave sécheresse avait anéanti les moyens de subsistance des habitants. Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels tout le monde est confronté dans le monde et on peut le constater immédiatement dans des régions comme le nord du Kenya. La sécheresse, la mort du bétail et maintenant les inondations ont des répercussions dramatiques sur les moyens de subsistance de la population. Nous nous sommes résolus à traiter les conséquences à court terme avec des subventions en espèces, des denrées alimentaires, des médicaments et d'autres fournitures vitales, mais aussi à mettre en place des systèmes nationaux et internationaux nationaux pour contrer les effets du changement climatique. Les inondations au Kenya ont fait au moins 170 morts et plus de 600 000 déplacés depuis le début des fortes pluies en novembre, selon la Croix-Rouge qui participe aux opérations de secours.